Удачтай гаврын амулан гайлтхай болтон нэвтрүүлгийн шинд уартайн түрг гэжуэн үнөөдрийн болтон артжас нам ерхийн нэр имжчхэн дараг тувантай арилц хар өрлэ. Гэд сэчин тага адсад болтон. Sama mana? Saya sama mana? Menteri Jawa Шинчил сүүлэл өрөмтлөө танилцуулах аяныг ус их хөрөнд даяар явуулах гэдэг ингээд ажлууд нэлээд л байна. Одоо гол анхаарал хандуулж байгаа акц ер нь юу байна? За ер нь тодорхой байна. Юу гэхээр Монгол ардын нам буюу эрх өрөгч хүчин байна. Ямар ямар сайхан амлалтуудыг тиймээ өгч гарч ирлээ. Энэ амлалт бас үнэхээр хийсэн юм алга. Сайхан яриад л байна. Сайхан попур хол байна тэгээд ард түмний амьдралд бидэгт хүц сайж ирсэн зүйл алга. Тэгэхээр энийг бид хамгийн гол нь ярьж байгаа. За дээрэс нь энэ жидүү гээд ярьж байгаа тийм ээ. Жижигтэн дүүлдүр хэрхлийн сангаас олноро одоо хулгайлсан юм уус их болын гишүүдтэй хариуцлага тооцоо гэдэг энэ асуудлыг бид нэлээд одоо ярьж энэ жагсаалтаа оруулсан. За дээрэс нь мөн энэ нийгэмд болж өгдөггүй байгаа энэ асуудлуудыг бас төргөн шийдэж ажлаа хурдан хий гэдэг энэ шаардлагуудыг тавих юм уус тэрийг хацууд энэ хавар хийн тэгэхээр энийхаа төлөвлөлт ажиллаж байгаа. Мм. За тэгвэл бэлтгэл ажил хангаад их цаагүй байх тий. За хаалаа цайлан гай ярилцээ. За. Тэгэхээр цаг үеийн сэдвэр ярилцлага хэвлээ гэж бодож байна л да. Тэгэхээр танаа намаас гишүүд гарснаа мэдэгдлээ тий. Зарим гишүүд намаас гарч байгаагаа мэдэгдлээ. Тэгэхээр энэ намаас гишүүд гарч байгаа үйл явц танаа намд ер нь хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хүчийг сулруулах уу тань нэлээд ямар байр сурт вэ? За манай нам чинь бол саяхан 4 сарын 7-нд 29 насныхаа төрсөөдөг тэмдэглсэн ийм нам. Тэгээд та бүхэн бүгд мэдэж байгаа 1989 оны одоо цагаан морин жилийн ардчсан хувьсгал үүснээр манай нам анх үүсэх юм одоо нөхцөл байдал нь бий болж үүссэн. За тэгээд 29 жил гэдэг бол хүнээр хүний насаар ярих юм бол бас нэг амьдрал дөнгөж одоо хөлөө олох гэж байгаа юм цэл залуух нь одоо хүншүүд тээ. Тэгэхээр алдаа хоноо бол байгаа. За тэгээд манай намын одоо анх гарч ирж эрэхтэй барьж ирсэн үзэл баримтлал бол барууны чигийн одоо либерал чигийн ийм үзэл баримтлыг барьж гарч ирсэн. Өөрөөлөл хов хүнд өөрт нь бүх сонголтыг өгдөг. Тэр хүн одоо ямар үзэл баримтлалтай, ямар одоо чиг баримжаатай үзлийг дагах юм. За дээрэс нь мөн одоо хөдөлмөрлөл чадах юм бол хөрөнгөтэй байж болох, өөрөө үсэх юм бол үгээ хэлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсах зүйлх гэдэг юм. Хөө хүний эрхчлээ улс төр эрхчлээнүүдийг нэлээд тунхаглж гарч ирсэн юм нам учраас бид нар бол энэ хүмүүстэй бол за та нар буруу байна зүг байна гарч бол тэгэн ингэнэ гэсэн юм бол байхгүй ягаад гэхлээ тэр хүмүүс өөрсдөө өөрсдийнхөө хувьд сонголтоо хийгээд улс төрийн эрхээ нарчлын буянаар авчирч гэсэн эрхээ идэлж байгаа учраас тэрэн дээр бол бид нар сонголтыг хүмүүстдэг за яг гарчлаа чи дараа нь чамайг тэгэн ингэнэ гэсэн юм бол байдаггүй тэгэхээр манай намд одоогоор бол нэг 200 сая гишүүн мөртгөлтэй байдаг. Тэгэхээр энэс бас хүмүүс үзэл бодлоо илэрх хийлээд гарч байгааг бол бид бид нар нэг тийм одоо цензурт юм бол байхгүй гэж. Тэгэхээр ардчлан намын дотоод тэмцэлийн тухай хүмүүс их ярьж байна л да. Ардчлан нам эрх орж байгаа та дотоод тэмцэлийн туйлтай хүрсэн тий. А сөрөг хүчин болсон ч гэсэн энэ дотоод тэмцэл нь байсаар байна. За сая бүлэггүй болсон албаасар зарлчлаа. Тэгэхээр намын гишүүдээ зангдаж ажиллах үүрэг бас танд нь авч байгаа байх тийм. Тэгэхээр үүний эсрэг та одоо юу гэж юм томчуудынхаа зодооныг зохицуулж чадах уу гэсэн асуулт иргэдэг байна. За ер нь бол тэгээд 29 жил болох хугацаанда бид нар бас нэлээд олон намын одоо тогтолцоотой өөрөөлөл дотроо чиг баримжаатай гараа тийм ээ социал демократ үзэлтэй нэг хэсэг нь арчсан чиг баримжаатай нэг хэсэг нь үндэсний дэвшил нам гэдэг ингээд олон намууд явж байгаа 2000 оны сонголт бол бид навс ялгдсан өрөөлөл баргал одоо суудлгүй шиг болч нэг их суудал авч байсан тийм үе байгаа. Тэгэхээр энэний дараа бол бид нар ер нь энэ арчсан чиг баримжаатай намууд ер нь нэгтгэн зүйн байна гэдэг шийдэл гараад ингээд тав намын нэгдэл үүсээд 
болоод 2000 оны 12 сарын 6 өдөр тэр өдрийг нь бас их бэлэгдэлтэй өдөр сонгож ингэж нэгдсэн за тэр цагаас хойш бол өнөөдөр яг 19 жил өнгөрч байна тэгээд энэ хугацаанд бид нар дотроо одоо олон практиктай олон одоо үзэл одоо толготой ийм одоо практиктай ч явж үзлээ за 2016 оны сонголт бас нэлээд том ялагдал үлээ гэдэг нэг их дараагаар бол ер нь практикц буруу юм байна аа хэдүүлээ бас 2000 оны хэшгээ эв эвтэй найртай эв нэгдэлтэй явах нь чухал юм байна аа намаа шинжлэх нь чухал юм байна арт том бид нарт муудун тавилаа тэгэхээр энэ муд өнгөө сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь намын шинжил рүү орсон тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн дотоод бол зохицуулах асуудал бол хүнд байдаг уу яг нэг нэг үлгэд тэгтээ одоо хүнд байлаа гэдэг ухрах зүйл бол байхгүй бүгдээр нь тэн уулза 40 ачраа яриад за тэгээ болохосоо болохгүй гин хүртэл яриад л явдаг тэгэхээр өнөөдөр бол арчилсан арчилсан намын өмнө бол нэлээд тийм том сорилт тулгарч байна. Яг үхлэр арт өмнөний зүгээс ч тэр за мөн одоо эрх баригч намын зүгээс ч тэр зүгээс явуулж байгаа энэ сошиал орчинд явуулж байгаа хар пиарын нөлөөч байна. За тэгээ хүмүүсийн бодол санаа дээрэс нь манай намыг удирдаж исэн одоо лидруудын алдаа оноч гэсэн ийм зүйлүүд бол байна л да. Тэгэхээр бид нарт бол нэлээд том сорилт тулгарч байгаа. За тэгээ би бол ер нь энэ арчилсан нам гэдэг бол одоо үзэл баримтлаараа нэгдсэн энэ намын дөрмийг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсийн нэг дэл штэ тийм ээ нэг нэг асуудал нэг төрийн бас байгуулга. За тэгэхээр энэ байгуулгат бол бас алдаа оноо байдаг аа түүнийг удирдаж байгаа хүмүүс гişүүдээсээ шалтгаалаад алдаа оноо байдаг. За энэ байгуулгыг удирдаж байгаа хүмүүс бол бас л хувь хүн юм чинь. Аа дээрэс нь бид төрөөс 29 настай хүн гэдэг чинь хүнээр жишээлбэл алдаа оноо бас байжил таардаг. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бол байдаг. Өөрөөлд манай одоо үе үе лидерүүд маань янзурын одоо хэрэг төвг янз бүрийн асуудал орох тийм ээ муу нэрэмжтэй болох гэсэн асуудлууд бол байна. А энийг бол би одоо юу гэдэг нь цааштай засад залруулаа шинжлэлд явах хэрэгтэй зүйл гэж харж байгаа. А харин ганцхан зүйл байгаа. Тэр нь юу гэхээр арчил гэдэг энэ одоо тогтолцоо өөрөөлөл дэлхийн маш олон улсуудад одоо үүсээд олон жил болчихсон. Тэгээд энэ зөв одоогоор энэс одоо сайн шийдэл байхгүй гэдэг нь тодорхой болчихсон. Энэ тогтолцоо маань сорилтонд бол ороод байгаа. Тэгэхээр бид нар өмнөн социалист нийгэмд бас амьдарч үзжил байсан бид нар ч гэсэн байж л байсан ямар ч эрх чөлөөгөө тэгээд л ер нь бүгдээрээ л дундаж жигд ядуу амьдрах л аа нэгнээсээ илүү байхгүй тийм л нийгэм штэ тэгэхээр тэр нийгмийг бид нар халж хаяад арчил гэж энэ зүйлийг би бол баг урхны аваарлаар бид нарт одоо олдсон ийм түүхэн боломж гэж харддаг яг тэгэхээр тоталтаар тогтолцоотой хоёр том гүрний дунд байгаа монгол шиг хэмжээчхэн 3 сая өнтэй ийм улсад бол энэ бол та нэгэн том хувь зэ гэж боддог. Тэгэхээр энэ артчлал гэд энэ сайхан зөв ийм тогтолцоогоо хамгаалж үлдэх гэдэг асуудал бол одоо өнөхөр яг нэг нэг их хэлэх тулгарч байна. Аа олон хүчин зүйлүүдийн нөлөөнөөс нөлөөнд автагдаад ингэ нэг сорилтын өмнө ирж байна. Тэгтээ бид нар бол энийг ямар ч байсан даван туулах хэвээр Монголын арт том бол артчлалтай хайртай. Тэгэхээр энэ хайртай тогтолцоог нь бид нар зөв залж явах юм а түүхэн цаг хугацаа үүрэгхэл бид нарт ирээд байна л да. Аа та өрнөж байгаа үйл явдлыг хараад ардчлаас ухарчих юм шүү дээ гэдэг айц төрсөн бах л да. Тухайлбал одоо та ямар үйл явдлыг энд нэрлэх үү? Аа сүүлийн үед ганцхан одоо Монголд ч биш дэлхийд нэг одоо үзэгдэл газар авч байна. Энэ бол популист буюу популизм хийх. Манайхаар бол одоо поперх гэж ярьж байгаа тийм ээ. Юм хийдгүү, бүтээдгүү тэгсэн мөртлөө зөвхөн амаараа л одоо хийне бүтээне алаа төгнөө янзын болгоно л гэдэг яриад идэг. А яг ачир дээр тэр нь үйлдэл болж арт өмнөний одоо амьдрал дээр тусдаггүй энэ байдал бол нэлээд одоо газар авч байна. Тэгэхээр энэний одоо нэг хэлбэр нь энэ сошиал орчинд явагдаж байгаа одоо ямар ч хүнийг хийгээгүү хэрэг юм уу гаргасан жижиг алдааныхын төлөө бол хин чиш болох яаж ч гүжирдэж үтэх энэ асуудал бол нэлээд түгэмэл болчихлоо. Тэгэхээр энэ бол их хортой зүйл. А бидрийн арчлын зарчим бол хүн хүн бол шүүхэр шийтгэгдээд гэм буруу тань тогтогцсноос хоошил тэр хүний буруу гэж үзнэ үхээс шүү тэр хүртэл хугацаанд бол хүн өөрийгөө хамгаалах миний одоо буруу биш зөв гэдгээ батлах юм боломжийн олгож өгдөг өөрөөлөл дарагийн үгээр биш хуйл дарагийн үгний дээгүүр явдаг нэг намын одоо үзэл бодол эрх ашигийн дээгүүр явдаг байх юм тогтолцоо хэлээд байна тэгэхээр энэ нэлээд сэтгэл санаа зовоож байна за хоёрдугаар бол бизнес эдийн засаг дээр ингээд харж яхад Монголд одоо хувийн өмчтэй болох үндэсний их компаниуд гарч ирэх нь үйл явц дөнгөжл одоо бусад улсуудтай харьцуулах юм бол нэг 2 3 настай хүүхд хөлд орох дайныл хэмжээнд байна. Тэгэхээр ийм одоо 
хувийн компанууд руу га дайрах тийм ээ одоо тэднэрийн зарим нэг одоо жижиг алдаан дээр нь дөрөөж нийт хавтгаад нь ингэж одоо харлуулах энэ асуудал бол бас байна. Тэгэхээр бол үүнийг дагаад гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал ч гэсэн яригдана тийм ээ. Тэгэхээр энэний эсрэг сүүлийн үед нэлээн одоо юмнууд одоо санаатай болон санаагүй байдлаар нэлээн гарч ирээд байна. За дээрэс нь бас энэ нэг үзэл бодлоо илэрхийлсэн илэрхийлэхээр оролдож байгаа хүмүүсийг нэлээн одоо хавчих тийм ээ. Гадуурхах гутаа харлуулах энэ асуудлууд бас нэлээн байна. Ингээд бидний л нөгөө нэг ярддаг хүг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх за мөн одоо хуулийн засгал нэгт байх ёстой шудар гасны засгал нэгт байх ёстой эдийн засгийн эрхчлэл бол хий чадвал хүн хичнээн чөрөнгөтэй байх боломжтой за дээрэс нь хамгийн чухал буюу монгол үндэсний гэх юм эрх ашиг гэсэн энэ эдгээр одоо зүйлүүдэд маань бас жоохон ухралт ирэх гэдэг юм шиг л энэ байдал харагдаж байгаа. Тэгэхээр түүнийг бол би арчлал сорилтын өмнө ирчээд байна. Тэгэхээр энийг хамгаалж үлдэх нь бидний одоо үүрэг. Энийг хөрсөн дээр ард иргэдтэй ойлгуулж тэдний дэмжилгээг авч за мөн одоо түүний энэ байдлууд эсрэг хийж байгаа үйлдэлтийг зогсоох энэ одоо үүрэг нь арчсан намд оногдож байгаа гэж ингэж харж байгаа. Одоо үндсэндээ сонголт болоход нэг жилийн хугацаа үлдсэн байна. А таасаа хэл сошиалоор ер нь одоо хар пиар тэндэж байна гэдэг. Сошиал сүлжээ бол одоо сонгуулийн дүнд их нөлөө үзүүлдэг болсон, зүйл болсон, хүлэн зөвшөөрсөн тий. Тэгэхээр ер нь эрх сонгуул ер нь ямар хүү дүр зүрхтэй сонгуул болох гэдэг нь нэлээн хар мэдээлэл дунд одоо живсэн сонгуул болох гэдэг нь гэж одоо зарим хүмүүс хэлээд байна л да тий. Тий. Санал нэг байна. Сошиалын сонгуул болно гэдэгтэй санал нэг байна. Энэ бол нэг талаасаа бас л нэг эрх чөлөөний л асуудал тийм ээ хүн хүн үзэл бодлоо нийгмийн сүлжээн чөлөөтэй илэрхийлэх нь боломж а энийг нь ашигласан а хар одоо технологиуд их нэвтэрж байна л да одоо ботрол гэдэг энэ технологиуд нэлээн явж байна нэг хүний доор тухайн хүнийг харлуулсан а муулсан ийм мэдээллийг шууд технологи оруулдаг автомат компьютерээр оруулдаг ийм технологиуд нэлээн явж байна за дээрэс нь санаа зорилготой одоо гүтгэлгийн шин чанартай нэр хайггүй хайгнаас илэрхий холбол мэдээллийг хийж хувь хүний нэр төрд бол маш их алдаж байна. За тэгээ ер нь ямар ч хүн ямар ч зөв зүйл хийгээд явж исэн нэг удаа нэг бичлэг юм уу нэг одоо хар тийм мэдээл цацаад түүнийгээ одоо түгэх маягаар тухайн хүнийг бол бүрэн харлуулах юм одоо нөхцөл байдал үүссэн байна. Тэгэхээр бол ер нь амаргүй сонгуул болно. За нэлээн тийм замбра журам муута нэлээн тийм а ширүүн сонгол болох байх гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр та арчлаа аварч үлдэхийн тулд арчсан нам одоо сорилттай тулгарч байна гэдэг бас аварч үлдэхийн тулд олон суудал авах хэрэгтэй байх тийм үү? А тэгэхээр одоо энэ хар сонгуулийн одоо өрсөлдөөнд арчсан намдаг хэрхэн оролцсон гэсэн ер нь төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Тэгээ хар аргаар явах тал дээр бол нийт нэг үлхэд туршлага байхгүй. А тэгээр ер нь хорыг хороор гэдэг технологи бол явдаггүй. За тэгээ ер нь бол аль болох өөрсдөө ярьж хилж эхлээд гишүүдтэй дараа нь иргэдтэй хилж ойлгох гэдэг юм зарчмаар явдаг. А тэр тэрийг ч таавах одоо сүүлийн хэвэл мэдээлэлээс бас харж байгаа баг. А тэгээ ер нь бол хамгийн гол нь одоо манай зориг агсан ч гэсэн хэлсэн байдаг шүү дээ. Би Монгол хүний сарал ухаанд итгэдгээ гэж. Тэгэхээр яг энэ шиг би бид нар бол бас ард түмэн мэрэгэн ард түмний одоо нүд а зүйг олж харах тал та хурц байдаг. Тийм учраас ард түмэн энийг ойлгож одоо дав сожрын тунгааж өгнөөл гэдэг ийм зарчмыг бол баримтлалтай. Тэгэхээр бид нар мэдээж арчлаа аврах тал дээр юм аа яриа дугараад явна. А тэгээд мэдээж цаг хугацааны хувьд ард түмэнд яаж хүрчээн тэр хүрцээр манай ард түм бас энэ ялах байхаа л гэж бодож байна. Одоо сонголт төгсөн элдэв судалгаанууд гарчл байна л да. Судалгаануудыг харахад бол одоо шин нам эсвэл бидагчдад илүү орон зай байна гэсэн тийм судалгаанууд ер нь гараад эхэлсэн байна. Намуудд итгэхгүй болсон байна гэд. А тэгээд ардсан нам өмнөх сонгуулиар олонх болсон боловч одоо засгийн газраа доктортой ажиллуулж чадаагүй ер нь олцсон боломжийг ер нь тавиа туудсан гэж хэлж болно л да. Тэгэхээр одоо алдагдсан энэ итгэлийг одоо яаж эргүүлж авчирах юм бэ одоо энэ үлдсэн хугацаанд. А дэлхий дээр одоо ер нь гэдэг 200 орчим улс юм байна одоо а ер нь 8 9 хувьд тийм ээ энэ одоо намтай тогтолцоо явж байгаа өөрөөлөлд энэ намгуугаар асуудлыг шийддэг бол хуучин хаант засгийн үед байсан тийм ээ одоо бол энэ байдал бол дэлхийд байхгүй болсон ихэнх нь намаар шийддэг тэгэхээр нам яадаг гэхлээр тодорхой зохион байгуулалтанд ордог өөрөөлөлд нэгдсэн хүмүүсийн одоо сайн гэсэн хүмүүсийг нэгтгэж тэднэрийгээ өрсөлдүүлдэг тэгээд тэднэр нь 
улсын хорноо хөгжүүлэх арт өмнөө сайхан амьдралх гэдэг бодлогыг гаргаж явдаг. Тэгээд арт өмнө тэр бодлого мөрийн хөтөлбөрт нь итгээд олон суудал авах юм бол тэр одоо амал гарч ирсэн мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоноос өөр тогтолцоо бол явахад нэлийн хүнд юм байна. Ягаад тэгэхээр олон бид ахчин тэр гарч ирсэн үеийг бас бид нар мэднэ. Олон намын төлөөлөлтөө байсан үеийг мэднэ. Нэг намаас нэг хүн байхад тэр нь засгийн газарт ороод нэг суудал авдаг байсан юм үеийг мэднэ. Тэгэхээр энэ үед бол тийм нэгдсэн бодлого гэдэг юм бол байдаггүй. За арчсан намын тухайд бол залуугийн юм уу одоо торчлоггүйгийн одоо уршигаар алдаанууд гаргадаг. Тэгэхээр энэ алдаа нь алдаан дээр нь нөгөө өрсөлдөгч ирэх байх гэж учин маань нэлийн тийм олон жил болсон ялангуяа үзэл суртал гэдэг юм нь машин дээр ачаал богдол өгч ирсэн ийм ирээ хэд настай өрсөлдөгч маань бол энэ дээр нэлийн сайн тоглож чаддаг. Тэгэхээр энэ бол төлөвшлийн л асуудал юм да тийм ээ. Одоо бид нар нас ахих тусмаа өөрөөлөл олон жил болох тусмаа туршлагдчих алдаагаа засаж оноогоо илүү олон болохын төлөө явдаг өөрөөлөл сайн төгөлдөршгийн төлөө явдаг. А тэгэхээр энэ л явцсан явагдчих байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд ч гэсэн энэ сорилт өнөөдрийн юмнууд явагдчих байна. Тэгэхээр бид нар дахиад жил сонгол болоход одоо жил гарангийн хугацаа байна. Энэ хугацаанд нөгөө бодлогын нам болно гэдэг зорилгынхаа хүрээнд бодлогоотаа гаргаад мөрийн хөтөлбөрөө болсруулаа. Дахиад ард түмдээ тавина. Ямар дүн ахыг таашгүй мэдээж тэгтээ альва сонгуульд за альва урлаан тэмцээнд ялагдана гэж ордог хүн байдаггүй тайдлахын ардсан нам бас ойлгуулж ялт байгуулахын төлөө л орно гэж бодож байна. Аа бидагчд олон гарах үедэ гэдэг асуудал бол судлаачтын санааг зовоод чинь л тэр таны хэлсэнчлэн бодлоггүй мөрийн хөтөлбөргүй олон хүмүүс орж ирвэл одоо эвл нэгдэж ажиллахад хэцүү гэдэг. Тэгээд та сая бас хэллээ бодлогоороо өрсөлддөг нам болно гэсэн тэгвэл мөнгөтэй хүн сонгуульд нэр дэвшдэг байдлыг одоо жишээлбэл халж чадахгүй сонгуулийн хуулиндаа гар хүрээгүй парламент байхгүй. Нэг нөхдөд гарч ирээл дөрөв жил болох хугацаанда хамгийн сүүлийн одоо сонгуулийн өмнөх жилийнхаа намрын чуулган болгоноор сонгуулийн хуулиндаа гар хурж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол баг одоо тогтцсон одоо дэг жайг шахуу юм болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн парламент ч гэсэн ийм юм хийх одоо сорг бол байгаа. Тэгэхээр энэ тогтцсон уг нь бол сайжруулна гэдэл ингээл хийгээд байгаа боловч энэ нөгөө нэг мөнгөний гэдэг юм руу өөр хэрэггүй аваад ирсэн. Энэ бол нууц биш болсон тийм ээ. Өөрөөлөл сонгуулийн сурчлагаанд маш их мөнгө зарцуулдаг болсон. За дээрээс нь сонгогчдод таалагдаж тэдний санлагын хүнд бол эд метрал янз бүрийн одоо үзүүлбэр тийм ээ юм нэлээд хийдэг болсон. Энэ бол бүгд дээр арт юм мэдж байгаа. Аа тэгэхээр энэ дээр хамгийн сүүлийн ерөнхийлөгч сонгуулийн дүн ингээ хараад үзэхээр энэ нэг хүмүүсийн мөнгө татагдах гэдэг байдал бол харьцангуй эрүүлчих тал руу явж байгаа юм уу гэсэн нэг юм ажиглалт байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж нэг өдөр өргөс авсан юм шиг алга болохгүй. А гэхдээ энэ бол ингээд за мөнгөтэйгийн сонгоод ямар одоо буруу алдаа улс их хоронд гарч ирж байна тийм ээ. Нэг хэсэг бол бид нар монголчууд нэлээд ихэнх нь бол бизнесменуудыг сонгодог болсон. Энэ өөрсдөө мөнгөтэй учраас төрийн мөнгө рүү нэх гарад дүрээд байхгүй байх гэдэг нэг тийм төгөөмөл шалтгаа хэлээ сонгож ирсэн. Тэр нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу одоо бас л дэнслэгтэй ингээд явж байна. Тэгэхээр миний бодол бол улс төрч нь улс төрчөөр одоо бизнесменууд нь тэр мэрэгчлэлтэнгүүд нь салбарынхан салбар салбараа хөөгөөд ингээд чаддаг чаддаг юм а хийгээд л уг нь юмаар санагддаг тийм тэгээд энэ байдал бол манайд нэлийн тийм эсэргээрээ байгаад байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр сонгуулийг мөнгөөр санлаа өгдөг байдлыг болимоор байгаа. А сонгуульд энэ их одоо хэмжээний мөнгө зарцуулж гардаг энэ байдлыг бас болимоор байгаа. Тэгэхгүй бол яг одоо мөнгөгүү зөв бодлого гаргах ийм хүмүүс нь ард буюу сонгогдохгүй хоцроод ямар нэгэн аргаар одоо мөнгөтэй болсон хүмүүс нь сонгогдоод явдаг юм буруу жишгэрүүл орчиод байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бол засах нь зүйтэй гэж бодож байна. Аа. Гэтэ одоогоор бол боломж хэцүү байна гэж тайлж байна. Тэгээ одоогоор бол яг хав нөгөө сонгуулийн маань хууль тогтолцоо тэгэл бас болохгүй байна. За дээрэс нь Монгол улсын ерөнхийлөгч цаг бас маш чухал энэ асуудал нэлээд одоо төлөвч болохоор хуулийн төсөл санаачилж ийм нөгөө альва төлбөрийн төрлийн эд метрал мөнгө тийм ээ үн бүхий зүйл сонгогчдод тарааж өхийг хоригдсон хууль батлуулахаар өргөн барьж ил энэ бол маш том алхам болно л гэж харж байна. Тэгэхээр тана баг анх нөгөө ажиллаа аваад хуучин багаар одоо шинийг хийх боломжгүй юм аа гэд зарим албан тушаалтнуудыг намын албан тушаалтнуудыг сольсон тийм үү одоо ер нь үр дүн хэр байна шинчил мэдрэгдэж байгаа юу одоо хүмүүсээ шинчилсны үр дүн гэр нь гарч байна өвдөг шараадад тэгээд ягаад шараадч ба гэд бодсон тэгэхээр тодорхой бодлого буруу байсан арт өмнөс үнэлгээ 
муу авч байна ажил муу хийсэн байна буруу бодлого явуулсан байна тэгэхээр эндээс гарах гарцсан нэг юм шинчлэх өөр юм байхгүй мэдээж татан буугдаад за болигээд дараа явчихгүй бас хойш цаашаа алхах юм бол шинчлэх хэрэгтэй тэгэхээр энэ шинчлэлийн бодлого хэрэгжүүлээд ер нь бүх гүшүүдээсээ сонгогддог бол нөгөө монголчууд бүгдээрээ хэлцвэл буруугүй гэж ярддаг энэ зарчмаар л явъя гэж ингэж шийдсэн тэгээд аппаратын хувьд бол бас өмнө нь ажиллаж ирсэн одоо хүмүүсийг тэр баг аппаратаар нь чөлөөлөөд тэгээд шинэ хүмүүсээ оруулж ирээд өөрөлөөл залуу шинэ бол сууччнуудыг оруулж ирээд ажилласан тэгээд шинжлэлийн тухайд бол одоо саяны 2 жил гарангийн хугацаанд таа бүхэн бас энэ тент хийвэл мэдээлэл юмаар харсан баг чадхараа л бид нар зөндөө ажиллана гүшүүдийнхаа тоог нэмж нэмлээ тэднийгээ урам зоргийг сэргийх зорилго орч зөндөө ажил хийлээ бүс бүсийн чулгануудыг хийж тухайн одоо бүс нутгт болж байгаа асуудлууд чийдэл хайж явлаа за мөн одоо залуучууд оюутнууд эмхтээчүүд ахамдуухын байгууллагуудыг бүгдийг дахиад дунд нь сунгаа явуулж ингээд хүмүүсээ тодруулал ингээд аль болох олон хин дэмжлэг санал авсан хүмүүс игэн л гаргаж ирж яв бол ажил явна гэдэг энэ одоо шинжлэлийн бодлогын одоо гол зарчим нь энэ дээр явсан намын амьдрал бол нилийн цэгцтэй туршлагатай тэгээд олон үйл ажиллагаа хийдэг гүшүүд нь хамрагддаг юм болсон монголоос сонсон игээд гүшүүдээ сонсон игээд хоёр том үндэсний аян бид нар хийж хэрэгжүүлээ гэдэг юм нууд бол байгаа а тэгээд тэгтээ энд ханаад суух биш цаашаа өшөө одоо ард иргэд рүүгээ улс орны амьдрал руу иргэдийн амьдрал руу чиглсэн бодлого хийх юм цаг үе тулж ирээд байна ягаад тэгэхээр эргэжил сонголттой тэгэхээр энэ зориулсан бодлогыг хийх ажил руугаад нэлээд төлхөө орно арчсан нам бол дотроо бодлогын зөвлөл гэдэг одоо яамд юм бүтцийг дагсан юм бодлогын зөвлөлтэй 16 бодлогын зөвлөл ажиллаж байгаа энэ бодлогын зөвлөл нэг нь ойролцоогоор нэг 40-50 үндэсний бодлогоороо нэг гүшүүд байдаг тэгэхээр энэ хүмүүс маань салбар салбарт ажиллаж ирсэн туршлага бүхий одоо дарга зэрэг сайд төрийн нарийн хийж ирсэн судлаач эрдэмтэн гэсэн юм хүмүүс байдаг тэгэхээр энэ хүмүүс нь энэ салбарынхаа бодлогыг гаргаж тави гэдэг ийм зарчим дээр явж байгаа тэгэхээр зам тээврийх юм бол зам тээврийх юм уул уурхаа уул уурхаа бодлого л сайн болсруулаад энийг нэгтгэд бид нар мөрийн хөтөлбөр болгоод ард түмдээ тавина тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөр ард түмд хэрвээ таалагдаад за энийг нэг хэрэгжүүлээд үзээг юу л энэ нь сонгуулаар санал хураалтын дүнгээр тодорхой болно бодлогын буюу одоо сандал суудал тийм ээ эрх мэдэл албан тушаалын төлөө биш ямар зөв сайн бодлого гаргах уу гэдэг тал руугаа бид нар уралдана гэсэн юм зорилготой шинжлэлээ явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжлэл хэр зөв хэр үрдүнтэй явж байгааг 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нэг дүн тавилсан. Одоо 20 оны улсын хурл орны нутгийн сонгуулиар дүнгээ тавилна. Хэрвээ алдаатай байвал одоо удирдаж байгаа хүмүүс хариуцлага хүлээгээд огцроод дараагийн хүмүүс нь сонгогдоод явдаг ийм л зарчмыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн наа нөхөн сонгуул гэж бас нэг эрх сонгуульд намууд ямар өнгөтэй байхыг тодорхойлох нэг сонгуул байгаа тийм үү? Тэгэхээр нөхөн сонгуульд нь арчсан намаас нэр төвшиг хүн тодорхой болсон байгаа юу? За нөхөн сонгуульд оролцсон. Оролцохоо хуулийн дагуу нам хэвсэл илэрхийлсэн байгаа. За тэгээд нэр төвшигч бол хуулийн хугацаанд нь тодруулна. Өөрөөлөл 5 сарын 24-оос эхлээд 5 өнгийн дотор нэр төвшигчээ тодруулна. Тэгэхээр яг хуулийн хугацаанд нь тодруулсан нэр төвшигчээ тухайн үед нь бид нар албаасаар зарална. За бодсон өрсөлдөгч маг өрсөлдөх одоо магадлалтай боломжтой гэсэн 2-3 кандидат явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийнхэн дунд бид нар бас л хүмүүсээрээ шигшүүлж байгаа. За дээрэс нь нэрийг тэнгийн судалгаа юм харж байгаа. Дэвшүүлнэ. За тэгэхээр нөхөн сонгуул гэдэг бол онцлогтой сонгуул байдаг тийм ээ. Нөгөө нэгхэн цэгдээр төвлөрдөг. А бид нар бол ус төрийнхэн бол баг газрын их тулаан гэж ярддаг. Бүхэл байгаа хүмүүс бүх хүчээрээ тэнд оролцдог. Тэгэхээр энэ бол нэгэн том сонгуул болно. А намын намуудын ирээтэнгийн одоо тогтоожих, ирээтэн тогтоожих өнгийг тодорхойлох ийм сонгуул болно. Тэгэхээр энэ сонгуулд бол арчсан нам. А маш их ачаал бүгдлөөч оролцноо. Тэгээд бас бид нар тодорхой одоо шалтгааны улмаас бүлэг байхгүй тийм ээ зөвлөлтэй болсон. Тэгэхээр одоо энэ сонгуульд ялгуул дахиад бүлэгтэй болгоч боломж бүрдэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нэлээд одоо төлөлгөө сайтай зөвхөн байгуулт сайтай оролцноо л гэж бодож байгаа. Намын ажил нэлээд дээр л одоо таны тухай жаах яри. Та ер нь улс төрийн карьер одоо ер нь нэг үед төсөөлдөг юм бэ? За би бол бас л залуу 
байх та за бүр оюутан цагаас эхлээд энэ арчил гэдэг юмыг дэмжиж найз нөхдөдтэй гэдэг дэмжиж явж ирсэн. За 80 онд бол би Чех улсад Чех Словак улс гэж байсан дээр үү тэр үед Коммерски их сургалт хүний их хэмжмэр хэлээ төгс сурч ирсэн. За тэгээ тэр үед бол эдийн засгийн харилцан тусах зөвлөл гэж ярддаг штэ. Энэний 15 одоо социалист улсуудад бүгдээр нь энэ арчлын салхи сэвэлзэж арчилсан хөвсгөлүүд явагдаж ирсэн. Тэр үйл явцыг яг хажуугаас нь харж байсан үний хувьд бол энэ зүйл бол Монголд ч гэсэн бас яг энэ журмынхаа дагуу ингээд сайхан өрнөөсөө гэдэг ийм сэтгэл тээж оюутан цагаас энэ арчлыг дэмжиж ирсэн. За яг итгэхдээ за 96 оны сонголт жишээлх юм бол одоо Баянгол дүүрэгт тэгэхэд бас л хуулах ажил цонь мэн тараагаал ингээд гүйжл явсан. За өөрөө яг намын дотоод амьдралд бол 2002 оноос сонголт одоо гишүүн буюу дүүргийн намын хорооны гишүүн гэдэг энэ албанд шалтгаар орж ирээд ингээд яг л нөгөө мэрит зарчим гэдэг шиг л ингээд шат шатаар нь л ингээд явж байгаа. Тэгээд намын үндэсний бодлого хорооны хорооны бас илсээд нэлээдгүй одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд ажиллаж байна. Ард түмэн хамгийн гол нь аз жаргалтай тайван энэ өнөөдрөх шиг юм бухимдл стресс хэрүүл багтаа ийм тайван сайхан байгаа сайлгч юм бодолтой явдаг энийг ийм болохын төлөө өөрсдийнхөө одоо ах дүү үр хөхөд тэмээ найз нөхөд монголчуудаа сайхан амьдралын төлөө бас явнаал гэсэн ийм бодлоор анх орж ирсэн энэ бодол маач гэсэн хэвээрээ байгаа ус төр хүнийг их хэвддэг зүрх сэтгэлгүй гэж хүмүүс ярьж бичдэг л дээ одоо өрнө жоо үйл явдлууд ч гэсэн үнийг баталж авах шиг байна зарим гүшүүдийг одоо бүр галзуурч хүч гэж хүмүүс гайх чин тий тэгэхээр улс төрт та өөрийгөө гээч гүн тулд хэрхэн хичээдэг вэ энэ хэцүү юу хэцүү а улс төр бол хатуу хайр найргүй найз нөхөр гэж байдаггүй зөвхөн их ашигтай нэгддэг тийм ээ чи өөр оролцохгүй чамаар оролтно тэгэл янз янзын өгнүүд бол байдаг эд нар бол үнэн яг л тийм л байдаг а тэгтээ эн донд одоо зөвөрөө а гол нуруугаа алдахгүй зүг чигээ алдахгүй явах хэрэгтэй бас яг нэг нэг хөлгөд хүний өссөн төрсөн орчин нөлөөлдөг байх. За дээрэс нь хүмүүжил бас нэлээ нөлөөлдөг байх. За дээрэс нь тэр а альва зүйллийг хийхдээ тийм нэг өнгөц байдлаар биш ер нь сэтгэлээл гаргаж сэтгэлээс үнэн сэтгэлээсээ зорж тэмүүлж хийвэл тэр үр дүнд хүрдэг гэж би итгэдэг. Тэгэхээр тэгж л хийх юмсан гэж боддог. За бас өнгөрс хугацаанд аа энэ намынхаа одоо буянаар би шууд буянаар л гэж боддог. Төрийн амдэр албан тушаалуудыг ч бас хашч үзлээ. Тэгэхээр энэ болгон дээр тухайн очсон газар салбар байгуулгатай аа арт өмнө рүү чиглэлсэн сайн сайн бодлогуудыг хийж хэрэгжүүлээл гэж ингэ бодож зорж ирсэн. Тэгэхээр үр дүн бол гард юм л. Тэгэхээр ер нь бол хувь хүнээс өөрөөслөх шалтгаалан даа л гэж боддог. Аха тэгэхээр нөх их мэдлэг дагаж ирдэг сонирхлын зөрчилдөд хүнийг үнэхээр шудрах хэсгийг сорьдог гэдэг л дээ. Та ер нь сорилттай хэрэгт болсон бэ? Тулсан тулсан. Миний өвөө имээ тий ээж аваас өгсөн хүмүүжил бол а юмиг нэг эцсийн байдлаар өөрөлөл нэг хүнтэй одоо яма ажлаас болоо тийм ээ өөр зүйлээс болоч гэсэн маргах а муудалцах тохиолдол зөндөө гардаг. Эргээд тэр хүнтэйгээ дахиад таарна. Өөрөөлөл хүний улаан өөр гэж ярддаг шүү дээ. Энэ хоёр гарын алгаар хаачих хэмжээний л энэ нүүрний арсыг бас эргээд хүн амтантай уулзах амьдрал баян учраас уулзах тэр үед бас нэг энийгээд уулзах хэмжээнд л байлах юмсан даа л гэж дотроо их бодож явдаг. Сайн ч явсан, муу ч явсан, Монголдоо ч явсан, гадаад ч явсан уулздаг учирдаг. Тэгэхээр тэр үед бол хүний өмнө арт өмнөхөө өмнө нэг буруу юм хийцэн дээ, алдаа гаргацсан даа гэд нэг нүүрээ улзуулмаар гол байдаг юм. Тэгэхээр миний гол одоо барьж ажилтдаг зарчим бол ийм байдаг. За мэдээж ямар нэг юм тэгээч ингээч а тэгээ туслаад өгөөч намынхаа төлөө танилынхаа төлөө хийгээч энэ төр гэсэн гуйлтууд Монгол юм чинь гурван саяулах нь бидэрт чинь энэ цөөхөн байгаа гэнэ нэг зовлон байна шүү дээ. Хамгийн одоо хол огт танихгүй хүнтэйл үсрэл гурав дамжаал уулздаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол жижиг цөө хүмүүс энийг зовлон. Тэгэхээр ийм юмнууд бол ирдэг. Тэгэхээр тэрийг бол мэдээж туслахыг хүсдэг боддог. Боломжгүй л тусалдаг. А тэгтээ хууль өрөнд л яв яв. Таныг эрдэний хүн гэдэг нэг тодорхойлт дагаад байдаг болсон тий. Мэдээж бас нэг хүнээр тодорхойлт гэдэг юм мэдээж танд таагүй байдаг байх л та. Тэгээд тэр хүний алдаа ана тантай хамт явна. Тэр хүн алдаа бол танд сөрөг нөлөөтэй тий. Тэгэхээр ер нь та анх улс төрд яаж орж ирсэн хүн бэ? А зөвөр яг дундаас нэг сонголт гүшүүн гэдгээс л ярьж чинь 2002 онд бид нэрээ хэдэн найзууд 
Австрт бөөнөр орж ирсэн. Орж ирэхдээ чингэлтэй дүүргийн ачсан нам руу одоо орё тэнд очиж байна. Ажлын тэгээд тэндээсээ дүүргийн иргэдийн урлал гэж байдаг. Тэр нь нэр дэвшээ. Дүү одоо дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч болоод тэр дүүргийг сайхан болох тэр тал руу ажлыг гэсэн тийм дэврүүн мөрөөдөлтэй хэд найзууд орж ирсэн. Тэр нь дунд манай одоо улсын хурлын гишүүн байсан. Батын батбатар байна. Давгийн алтуу ийгээд залуу байна. Бид нар ингээд нэг 10 найзууд анх орж ирсэн. За тэгээд тэрнийхээ дараагаар бол мэдээж тэр үед чинь фракц гэж байдаг гэсэн. Тэгээ бид нар бас ингэж явж байгаад ягаад ч юм би бол анханаасаа тэр 90 оны хувьсгал интриг яг үзэж исэн мэддэг учраас Монголын ардсан холбоо фракц гэж байдаг гэсэн. Энд Монголын ардсан холбооных фракцтай ороод тэндээ ингээл явдаг байсан. За тэгээ одоо бол бид нар нэг фракцгүй болох гол зориул явж байгаа тэгээд яг эцсийн үрд дүнг бол хүмүүс л хэлэх баг. За тэгээд эрдэн дарахтаа бол бас 2003 оны үед танилцж исэн. За тэгээд 3 онд танилцаа. За тэгээд дараагаар нь 4 онд бас манай Батын Батбатар найз маань бас эрдэн даргын одоо төргүүлж исэн дүүргээс нэр дэвшиж улсын хурлын гишүүн болж исэн. Тэгээд энэ үеэс бас одоо танилцж хүндэтгэж хүндэлж ирсэн. За тэгээд ер нь бол бас нэг одоо юу гэдгийг сонин ч гэдэг юм уу юм тохиолдлоор энэ арцсан холбоо одоогийн энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо төргүүлөгч маань тэр үед мох практик бас төргүүлээд ингээд явдаг гэсэн одоо ч гэсэн Монголын арцсан холбоо гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнтэй за дээрэс нь эрдэн дарахтай зэйн хөл дарахтай элбэг төрж дарахтай энэ төр гэдэг ингээд үе үе ачил намын бүхэл идрүүтэй ингээд ойрхон ажиллах юм цаг хугацааны юм юу таарсан. Тэгээд энэ цагаас л ош явж байгаа. За тэгээд Яг уу ер нь бол а хүмүүс учраас би түр хэлсэн алдаа гаргадаг гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо манай энэ арчлын энэ өмнөх үеийн одоо лидрүүд ажиллаж ирсэн сайд нар энэ хүмүүсийг бас буруутгах юм процесс бол нэлээ явж байна. Тэгэхээр энийг бол шүүхэн тогтоогоод гараад ирэх хэрвээ буруутай бол туван байна уу, хин байна уу, буруу зүйл хөл зөрчсөн юм бол тэрийг хүлээ гэдэг явах хэвээр. Тэгэхээр тэр талд байдаг. Өөрөөр бол өмөрх сэтгэл зүй бол алга а би ч гэсэн алдаа гарах бол тэрийг хүлээ гэдэг юм. А тэгтээ хүмүүс юмыг маш амархан мартаж байна. Маш амархан одоо а тийм байгаг юм итэр бодож байна. Юу гэхлээр за 2017 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. Тэгэхээр 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход а батлаг одоо ерөнхийлөгч нэр дэвшсэн. Тэгэхээр а тэр үед хүмүүс санаж байгаа хэрэг эрдэн дарга намын дарга болчоод явж ирсэн дээрэс нь батлаг ерөнхийлөгчийг бас бид нар дэмжээл өөнөрөө багаар ажиллаад намаар ажиллаад ингээд сонгуул бид нар хамтаараа ялтай болж ирсэн. А тэгэхэд одоогийн манан гэж яриад байгаа хүмүүс мэдчихэл байгаа хэрвээ үнэхээр манан гэж юм байдаг гэсэн бол нөгөө хүнийг нь дэмжээд ч юм уу тийм ээ. Ингээ гаргачихгүй яасан гэж ярьдаг улсууд бас байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг хүмүүс мартсан л байгаа. Тэгээ одоо болохоор ингээл манангийн хүн манан хамгаалж байгаа гэдэг ингээл явж байгаа. Яг ясам дээр хин ч байлаа гэсэн а сөрөг хүчний нам өрсөлдөж байгаа намын дарга хүний хувьд нөгөө намынхаа удирдлагыг одоо алдаагийн шүүмжлэл сөрөг хүчний байсуурнаас алдаагийн шүүмжлэл явна. Энийг нөгөө төш нь маш ихэл оо энэ бол одоо дэмжихгүй байгаа. Манан дэмжихч гэдэг ингээл харуулаад явах чинь шинэ. Иймэрхүү зүйлүүд бол нэлээд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс ухаантайдаа тэгээд удахгүй бас алта оногийн тунгаагаад ялгаа салгаал явах. Та хүний хэмж мэрэгчлэлтэй гэдэг төрүүлсэн. Мэдээж энэ мэрэгчлэлийг хүсэж дурлаж сонгож суралцсан баг л та. Имч болно гэдэг бол амаргүй маш олон жил суралцдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэрэгчлэлийг орхиод улс төр дурлалны одоо шалтгаа юу юм юу гэсэн яагаад ер нь имч мэрэгчлэлээр ажиллаг юм бэ? За хүний хэмж мэрэгчлэлийг бол ихэндээ бол би сонгоогүй. Манай эмээ сонгосон. Одоо миний нэр тоон гэдэг энэ нэртэй шүү дээ. Тэгэхээр ирүүлэн сайд ирүүлэн дэн сайд ирүүлэг хамгаалахын сайд тоон гэж манай энэ төв аймгийн а одоо хүм байсан сайд хүм байсан их мондох хүм байсан. Тэгэхээр энэ хүний нэрийг манай эмээ өгөөд яг тэгэхээр манай эмээ маань миний одоо хамгийн хайртай эмээ маань 12 3 жил бас хэвтэрт а өвчний болмаас хэвтэрт байж байгаа бурхан болсон. Тэгэхээр энэ хэвтэрт байсан өөрөө өвчтэй байх энэ өвчин зовлон ороогод байх та а манай аав тэлсэн ба миний хөг заав бол имч болгоор би нэрийг нөгнө оо гэд туван гэж нэр өгөөд тэгээд имч болгоор гэд захиад ингээд бурхан болсон байдаг тэгээд 10 дугаар анги төгсөх гэд би өөрөө математик геометри физик хичээлээр 
инженерийн конкурс өгнө гэдэг бэлтэд ингээд баг 3 дугаар өдрөл руу ороо явж байсан манай аав нэг өдөр тоод манай аав зэргийн хорондоо султан байдаг цэг өдөр ч тэгээд минийхөө чи ямар мэрэгжилттэй болох гэж байна би инженер болно л гэсэн чинь гад одоо эмээ чи нөгөө чамайг эмч болгоор л гэж загсаа юм да тэгээд нэрийг чи тэгж өгсөн гэдэг тэр түүхийг ярьж байгаа тэгээд чи өөрөө л мэдэхгүй гэдэг тэгээд би нөгөө эмээтэй хайртай байсан учраас ямар ч юм эмч болно гэж болно гэсэн дээр захаас энэ биелүүлэгээд бүх математик физикийн номыг авч ийшин тавиад цоо шинээр хим биологийн ном ширэн дээр тавиад конкурс нь бэлтэж байсан тэгээд тухайн үед олон сайн багш нарын буянаар бас а конкурс нь гайгүй амжилттай зүйлээ тэр үед гадаадад сургалт сурна гэдэг бол нэлээ хүнд байсан тэгээд тийш явсан за тэгээд энэ мэрэгчлэрээ сурж байгаа чи хаса бол наша шилжиж ирсэн шилжиж ирэхэд бол яг хав тухайн үед нөгөө аюутан байсан бас зүгээр байх гэж ойлцвол наймаа хийн тэгээд манай аав нэг удаа очиод за эмээ чинь чамайг загсан би ч гэсэн чамайг ер нь эмч бол гэсэн болохоос дамын наймаа чинь болохгүй гэж хэлээ шууд өргөдөл ичиж ийгээд өөрөө дагуулад монгол тавширд анх хамт дээр оролцсон. Тэгээ энэ сайхан сургалт сураад төгссөн энэ сургалт сурж явахдаа сантайга танилцсан одоо дөрөв хөхтэй үү тэр ингээд манай хүн ч гэсэн хүний хэмж мэрэгчлэлтэй. Тэгээд сургалт сурж явах хугацаанд яг хав бас л нөгөө эрт гэрэлсэн эрт аав оюутан аав болсон. Тэгээ амьдрал авч явах шаардлага үүднэс бас энэ наймын шаргын валютын зах дээрэс нь энэ цайд зах дээр валют түүхийдэн ченж хийдэг болсон. Тэгээд сургал асаа соёр жил чөлөн жилэн жилэ аваад нэлээд хожим төгссөн. Тэгээд энэ сайхан мэрэгжлээр бас ажиллах завшаан гараагүйтэй бас харамсдаг. Тэгтээ яг хав нэг гэрүүлд нэг юм ч одоо хаваасаг гэдэг шиг манай их нэр маань бас юм ч хийгээд явж байгаа. Хүүхдүүд бас маань бас юм ч болох байх гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээ яг хав эндээс явж байгаад ус төрлөө орсон л багтхан ч харамсдаггүй. Ягаад тэгэхээр хэрвээ зүв байж чадаад зүв зүйл хийж чадвал нэг эмч өөрийн гараар эмчлэхээсээ илүү олон хүний амьдралд одоо улс орныхоо амьдралд нөлөөлөх үзэх юм боломж гарах юм тогтолцоо авчраас энийг сонгож авсан да бол харамсдаггүй тэгээд цаашдаа бол үргэлжлүүлээд зүтгэд явнаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр имээ аав энэ захаас хараахан биелсэн гэж хэлэхэд бол хэцүү. Хэцүү юм байна тийм. Тэгэхээр улс төрийн сонгоход аав энэ тань үг юу байсан бэ? Манай яаж аав хоёула тухайн одоо олон хүний адилаар Монгол ардын намын одоо гишүү. Тэр үед бол би сайн санаж байна. Баг ухаад ээж аав хоёр хоёула өрөөнд суучаал ороо намын дүрм мөрмэ яриал ингээл хурлд орно тэр хүн гэж асуул ингэж хариуцсан хариулна гэл ингээл бэлтээ явдаг байсан. Тэгэхээр тэр намын гишүүд а тийм учраас арчлыг сонгоод явахд бол миний өөрийнхөө одоо сонголтоороо яваа. Бидтрийн зүгээс бол чамд ямар нэг юм хэлэхгүй. Чи өөрөө сонгос учраас энэ замаараа яв гэдэг зүйлийг хийж дэмжсэн. За одоо ч хүртэл яг тэр үгээр дэмжиж явдаг. Тэгэхээр эмээгийн цахаасыг бол а яг хав сургуулийн төгсөж эмч болсон. А тэгээд сүлд нь 2012 оны хугацаанд эрүүл мэндийн сайд Ламба сайдын зөвлөхөөр ажиллах бас юм завшаан тохиолдсон. Тэгэхээр энэ салбарт бол а илэг зүрх бол байдаг. Сонирхол байдаг. Одоо ингээл Засгийн газрын хуралдаа маралдаан дээр ингээд сууж явах үед бол эрүүл мэндийн салбар муу байн тэргэл ингээд муулуулал ярихад бас зүрх рүү хатгаа явчихдаг. Хамгийн нэн тэрүүнд байх ёстой өөрөөлөл хүний ам амьдралтай холбоотой энэ салбар бол тэргүүлэх гурван салбарын нэгэнд байх ёстой салбар маань хамгийн бүхсэн цохиж явахаар энэ дээр бол тэгэхээр сэтгэл эмзгэлдэг. Тэгэхээр дараа бас энэ зүрийн одоо олон нөхдүүд байгаа бас бодлого гаргаад энэ салбараа цэгцэл нөөдөнд татна гэж ингэж бодож тийм амбицтай явдаг. А энэсэ илүүгээр харин нөгөө хөдөө аж ахуйн салбарт нэлээд одоо багийн хөсөл мөрөөдөл өөрийн төр хөдөө малд Монгол ахуудын нүдэл чин соёлд дуртай гин яваад энэ хөдөө аж ахуйн салбарт илүү хав одоо дуртай хав би. Тэгээд манай найз нар бас асуугаад чи ч одоо ангаах төгсчөд хөдөө аж ахуйн шиглэлээр явчихлаа гэхээр би тоглоод би ангаах ухааны их сургуулийг малын хэмж хөдөө төгссөн шүү дээ гэл хаш гэндэг. Манай салбарт явж чад малын эмч нар л их гоё үг хэлдэг штэ. Төний эмч бол хүний л эмч, малын эмч бол бүх дэлхийн эмч. Ягаад тэгэхээр тэр малыг эмчилж бүх хүмүүсийн одоо хаал онд өмсөж зүх ноос ноолор бүх юм гаргаж ирж байгаа бид нар бол дэлхийн эмч гэдэг хэлдэг. Тэгээ энэ үгэн ч гэсэн их таалагддаг. Гой сонсогддаг. Аа. Тэ би яг яг найз үзтэй чинь адил яг тэгж бодож ирсэн л да. Сэг сонин хүн юм тий. 
хүний их хэмжээ мөрөгчлөлтэй. Тэгээ улс төрд ороод ирсэн. Гэхдээ сонирхол малайчхууд их сонирхолтой хүн байна. Тэгээ бас мэдээлэл зөвлөлж чадаа Монголын одоо баг бүх сум сурангаар яваад үтсэн хүн юм байна тий. Ингээд одоо явж яхад ер нь ямар бодлоо төрж яах юм. Багаасаа нөгөө бүр намайг төрөөд нэг сар гарантай хөтл манай яж авъя тухай үед нөгөө хуулийн хугацаанд усаад тэгээд л ажилтаа орох бол манай хөдөө имедэр одоо ээжийн хөшчүүд рэвчжиг бол тэнд өссөн тэгээд ер нь л хөдөө амтай 10 жилийн сургуульд байхдаа бол сургууль амрал маргааш нь юм уу тэр орой нь л хөдөө явуулахгүй бол тэгэл бөө уруулдаг бүр сонь тохиолдлоо ч гэж би чинь 7 тодоо нэгдүгээр ангид орсон тэр үед бол амтай ордог гэсэн 7 тод ороод төгсөөд одоо 8 нас сарын хүрээг багтаа сургууль амраад хөдөө явна гэд тэгсэн чи аав авчиад замын автобус нь цуулгаад тэгээ өөрөө автобус нь цууж яваад төв амьд эрдэн сом дээр автобуснаас буугаад тэгээ ганцаараа яваад нэг айл очиж хамаатны хайлыг очиж олоод тэндээ нэг хонж мотоцикл олж хөдөө гэдэг өргүүлдэг тэгээ яг энэс хойш бол 10 төгсөн төгсөлөө хоёр том сайн ч гэсэн амарлал бол маргааш нь хөдөө байж идэг а хөдөөнөөс бол амралтын урд өдрөл ирэхгүй бол 4 5 хоногийн өмнө очиул явдгуу тийм л хөхт байсан тэгээд их тийм хөдөө л амтай а тэгээд тэр утгаараа монголынхаа энэ сайхан байгаль дэлхийд хаанч байхгүй энэ сайхан уудам зэрлэг онгон байгаль тэгээд энэ эртээр үес тасан цогцож ирсэн энэ гайхамшигт одоо нүүдэл чинь соёлох уу одоо дэлхийд бол классик номатик гэж ярьж байгаа шүү дээ сонгомл одоо нүүдэл чинь дэлхийд монгол улсаар хаанч байхгүй би хөдөө ч хаямд ажиллаж яхад ой гэдэг дэлхийн мал амтны эрүүлэндийн байгууллагын хурал гэж парис том хурал болдог энд хоёр удаа оролцсон эхнийхт нь оролцчиход хоёр дахь нь санал тавиад энэ дэлхийн нүүдэл чин соёл иргэншилтэй улсуудын альянс байгуулгыг гэд санал тавьсан тэд төр зөвшөөрсөн тэгээ хүмүүсээ бүртгээд нэг заал нь ингээд цоглуулаад хуралцсан чин нэг 30-аад улсаараа ирнэ гэж хэлэхгүй за ямар улсууд ирт юм бол гэд хүлээж байгаад очсон чин 30 улсын 21 нь Африк тв улсууд Африкийн улсуудын төлөөлөл за 7-8 нь бол энэ Дундад Азт тийм ээ Тажик Пакистан Афганистан тэгэл Киргиз мэргэз гэдэг юм улсуудаас а өөр монгол хятад бол өөр монгол ороо нэг орж ирж байгаа тэгээ монгол тэр тэр дунд яриа л ингэн гүч ерөөсө Африкийнх нь бол нэг 2 3 үхэр юм уу 7 8 ямаа хариул хариулаад явдаг юм нүүдлийн юм гэж тодох ажгүй гэж тодорхойлдог за дундад азынх нь бол нэг төрлийн буюу энэ ямаа энэ хариулдаг тэр нь бол арай дээр а тэгэл монгол дэлхийд цор ганц үлдсэн цонгомлороо үлдсэн бүрэн бүтнээр үлдсэн нүүдэл чинь соёлох бол монгол тэл Тэгэхээр энэ нэг ингээд үзье гэдэг юм хөсөл мөрөөдөлтэйсэн. Тэгээд ер нь бол би их тийм тэнмэл заавал бол бол хөдөө тэний явж идэг. Тэгээд Монгол улсын 330 сумны сумын 300 гарнаар нь өөр юм биеэр явж үтсэн. Энэ Монгол үзэд дуусах чад гадаад руу явна гэдэг тийм л нэг юм ярддаг залуу байсан. Тэгээд тэр мөрөөдөлтэй ч гэсэн гэтлэгтэй нэг явсан. Тэгэхээр маш сонирхолтой. Хөдөө аж ахуй юмд анх очиод байжсэн чи одоо батлах сайд маань яг дөрөнхийлэгч бат батлах маань сайд байсан тэгээд за чи энэ салбараа мэдхгүй гэж энэ за яг аа нэг сайн мэдхгүй гэсэн за чи 2 7 хоног хөдөөгөр яваад тэр тэгээд энэ тэ танилцаад иргээд тэгээд яамнаас нэг 2 газар тариалангийн ахлахыгаа одон хүүгээд ахлахыгаа за малачхой ахлах хоёроо дагуулаад явсан тэгээд дагуулаад монголоо ингээд газар тариалан малачхой ба ингээд тариал 2 7 хоног яваад ирсэн тэгээд нөгөө 2 ахлах маань нэлцсэн за монголоор явах тэр зам мам хүн амтантай яах тал дээр бол тантай бид хоёр л хаан ч өрхгүй юм байна гэсэн тэгэхээр энэ бол нэг талын бас хобби тэгэхээр ингээ явж яхад бол энэ хүмүүсийнхээ амьдралыг нэлээд их үтсэн тэгэд яг дэлхийн хөгжил дээшээ яваад ер нь бол одоо сансар огтроо IT технологи робот морбот гэдэг ингээ дээрээ тулж байгаа энэ үед бол бид нар тэрийг хойноос нь хөвгөд гүцэхгүй а дэлхийн дээрээ тодорхой хэмжээний хөгжил тулаад буцаад ингийн ахуу руугаа тайван байдал руугаа онгон органик байгаль руугаа тэмүүлж байгаа энэ үед бол ганцхан байгаа энэ монгол улс бол бид нар уул урхаа ухаад юм уу машин үлдвэрлээд бид нартай өрсөлдөхгүйгээс хойш энэ байдлаараа сайхан аялжуулчил нэг хөгжүүлээд ингээд энэ байгалаа үзүүлээд ингээд таван шуу малаа малаа тэр хамгийн натурал оригинал органик эко бүтээгт хүнээ машин дэр үнээр борлуулал ингээл амьдрахад болохоор ингэж харагдаж байгаа. Аа сайхан бодлогын дэмжлэг үзүүлэл явчих юм бол манайд хинэсч гохгүй юм дараа юм боломж байгаа.
ер нь үе үед монголчуудыг тав шуу мал маань энэ байгаль маань тижигэл ирсэн цаашдаа ч гэсэн тижээ нэг гэдэгт л эргэлцдэг. Та бас уяач одоо өвчнэн тооны хурдуу удам юм яадаг тав. Би 7 насаасаа эхлээд 4 дугаар анги төгслөө хонь хариулдаг гэсэн хөдөө морь унцараа тэгээд тэр өвчн нэг нэгдлийн айл нэг 400 гаруй хонь малдаг. Тэр хонь за дараагаар нь манай өвөө бас нэгдлийн адуу малдаг од адуунд явдаг болсон. Тэгээд тэр үеэс адуу хүмээх энэ нэг одоо тэнгэрээс айсан хөлөг юм да. Энд дуралж одоо хайртай болж аа олон адуутай болно. Олон морь үйдэг болно гэж хонь хариулаа явж байгаа ч юу их тэгээд яриа л өөрөө ганцаараа би тэгээд яриа л явж. Тэгээд би 1000 адуутай болно гэж мөрөөддөг байсан. Аа дээрэс нь сумын наадмын гэж байгаа юм аа сумын наадмын 6 төрөг зургуулангийн аван гэж мөрөөддөг тэр уя талда тийм их том амбицтай байсан тэгээд одоо бол бас нэг 600 гаруй адуутай. Аа за. Тэгээ уя чинь тухайд бол багаса ахынхаа одоо манай хэжийн дүгүрийн болд гэдэг манай ах байсан морхон болсон тэр ахынхаа дагалдан хийгээд морь үйд сурсан тэгээд эхэндээ өөрөө үйдэг гэсэн одоо бол манай нэг нутгийн зоогийн гээд дүү маань манай уя чи тэгээ амьд ялтар тийм залуу байгаа тэгээд улс бусын наадмын нэг 9.10 айрэг авсан амьд ялтар дуу я цолтой тэгээ ер нь бол хиймра сэргээж ингэж морь адуу малтайгаа ойрхон байх нь монголчуудад үр хөөхтүүдэд нэлийн одоо зүү хүмүүж л өгнө гэж боддог. Ингээд гадаад явж байгаа Унгарт, Германд 10 жилийн сургуулийнх нь хөтөлбөрт одоо морь онд сурах хөтөлбөр орцсон байх ч шээ. Тэгээд тэрнд нь зориулсан сургалтын төвүүд байж байгаа ч шээ. За тэгээд нөгөө янз бүрийн сахар төртөл тийм ээ. За тэгээд би ингээд хит таргалт юм уу? За дээрэс нь эрэгтэй өнд их тал одоо төрөө үлчих авчин ч гэсэн морь унах сайн гэл ингээд ярьж байгаа шээ. Яг энэ утгаараа ч гэсэн дээрэс нь байгаль амтантай арцсан сурсан хүүхдүүд бол тийм энэрэнгүү амтан тайртай энэ болох гэдэг талаасаа тэр энэ адуу бол ерөөсө супер. Тэгэхээр энэ амтантай монголчууд заяасан энэ амтантай одоо нэлээд ойр явж ирсэндээ тэгээд одоо ч гэсэн энэ холбоондоо ороод ингээд оролцоод морио яад ингээд явдаг. Одоо ер нь суур амьдралч хэлжээд их хотчоод монгол хаваас ач хон холдоод энэ тий. Та хүүхдүүдээ монгол хавтай хэр ойрхон байлгах гэдэг байна. Ойрхон ойрхон. Ер нь бол аль болох хүүхдүүд хөдөө явах дуртай. За дээрэс нь бид нар өөрсдийн гэсэн гэртээ тэгэл гэрээ зун болохоор уян дээр авч ил барин наадмын талбай дээр барин за намар үйл бол аа байгальтай баритай байна. Тэндээ очиж амралтын өдрөөр очих дуртай. За тэр болгон бас цаг гарахгүй байна. Тэгээ хүүхдүүд маань тэнд гэртээ очиж байх дуртай. Монгол сайхан ах уу тийм ээ. Одоо хойн адуу мал хөр малтай ойрхон. Тэгээ тэр нь эргээд нөгөө байгальт их ойрхон болгодог. За дээрэс нь нэг маш чухал зүйл байгаа. Би ингээд хүмүүс яг уу ярьдэм л ингээд Монгол ах уу за дээрэс нь улс төрт явж байгаа бодлого шийдвэр гаргах гээд энэ юм дээр тэр монголчуудын энэ ах уу амьдрал сургаал өгсөл агуу шүү дээ. Тэгэхээр энд хүүхэд ийм орчин төсөөд өөрөө бидаа шийдвэрээ гаргаад зүг чигээ олоод суралцаад ингээ явсан хожмын хожимд амьдралд нь амьдрахт нь зөв шийдвэр гаргах энэрт бол маш их хэрэг тэнд хилжсэн эмээ өөгийн үлгэр домог үг хэл энэ төр бол ерөөсө гайх юм шиг таа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүмүүсийн хүмүүжил хүн байх гэдэг энэ зүйлд нь бол илүү төхөн болдог. Хүн нэг олон сургуул төгсөөд олон дипломтой байхаасаа илүү би бол нэг чиглэлээр нэг сургуул төгссөн байх тангалттай. А тэгээд амьдрах ухаан нүүдэлчдийн соёл ах уу арга ухаанаас их сайн сурч их сайн үг сонссоо л эргээд амьдралаа авч явахад ямар ч төв учрахгүй. Маш их тус болно л гэж боддог. За ярилла цаг цаг аргаад бидэнд тарилсан тань маш их ярилла. Таны ажилтай амжилт хийсэн. Тэр.